ಸಿದ್ಧಮಿಲ್ಲ ಸಿರಿಗನೇನು ಸೇವಿನಯೋ ಗೋ ಪೆರಿದ ಸೀಲಮಿಲ್ಲ ಸಿರಿಗನೇನು ಸೇವಿನಯೋ ಪೆರಿದ ಜ್ಞಾಲಮುಂಡಾಯ್ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಜ್ಞಾಲಮುಂಡಾಯ್ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಕೈತಲೈ ಪೂಸಲಿಟ್ಟ ಕೈತಲೈ ಪೂಸಲಿಟ್ಟ ಕೋಲಮೇನಿ ಕಾಣ ಕೋಲಮೇನಿ ಕಾಣ ವಾರ ಭಕ್ತಾಮೃತ ವಿಶ್ವಜನಾನುಮೋದನ ಸರ್ವಾಧಂ ಶ್ರೀಷಟಗೋಪವಾಂಗಮಯ ಸಹಸ್ರಶಾಖೋಪನಿಷತ್ಸಮಗಮ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ದ್ರಾವಿಡವೇದಸಾಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಟಾಕ್ಷಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟುವಂಟಿ ತಿರುವಾಯಂಶಿ ಅನೇ ಪ್ರಬಂಧಂಲೋ ನಾಲ್ಗವ ಪದಿಲೋ ಏಳವ ತಿರುವಾಯಂಶಿನಿ ಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಿಶೇಷಾಲನೆ ತಿಳಿಸುಕೊನೇ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇದ್ದಂ ಅಂದಲೋ ಮೊದಟಿ ಪಾಶುರಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಅರ್ಥಾಲನೆ ತಿಳಿಸುಕೊನೇ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇದ್ದಂ ಮನಕಿ ಕಿಂದಟಿ ತಿರುವಾಯಂಶಿಲೋ ಆಳ್ವಾರ್ಲು ಚಾಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಾನ್ನ ಅನುಭವಿಂಚಿ ತೆಲಿವಿಲೇನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಟೆ ಚುಟ್ಟು ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಚಲಿಕತ್ತಲು ತಲ್ಲಿಗಾರು ಮಾಟ್ಲಾಡಿತೆ ಆ ಮಾಟಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಧುರಾಧಿಪತಿ ಅಯ್ಯನಟುವಂಟಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ನಾಮಾನ್ನೆ ತಲಿಚೇಸರಿಕಲ್ಲ ಆಮೆಗೆ ತೆಲಿವಿ ವಚ್ಚಿಂದಟ ಆ ತೆಲಿವಿ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾರು ಕಾನಿ ತೆಲಿವಿ ರಾನಪ್ಪುಡು ಅಸಲು ತೆಲಿವಿ ಲೇನಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಾರು ಕಾನಿ ತೆಲಿವಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ತೆಲಿವಿ ವಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಎದುರುಗಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂಗಾ ದರ್ಶನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಕೋರಿಕ ಕಲಿಗಿಂದಿ ಆ ಕೋರಿಕ ಈಡೇರಡಂ ಲೇದು ದಾನಿತೋ ಚಾಲಾ ಬಾಧಪಡುತ್ತನ್ನಾರಟ ಈ ತಿರುವಾಯುಮುಷಲೋ ಅನ್ನದಾನ್ನು ಮನಕಿ ತೆಲಿಯಚೇಸ್ತನ್ನಾರು ಮನಕಿ ಸೀತಮ್ಮ ಲಂಕಾ ನಗರಂಲೋ ಆ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷಾಲ ಕಿಂದ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಆಮ ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾ ಸುಮಿತ್ರೇ ಹಾ ರಾಮಮಾತ ಅನೆ ಆಮೆ ಎಲ್ಲ ಮೊರಪೆಟ್ಟಿಂದೋ ಅಲಾಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಆಳ್ವಾರ್ಲು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಿಂಚಾಲಿ ಸೇವಿಂಚಾಲಿ ಅನಿ ಮೊರಪೆಡುತ್ತನ್ನಾರಟ ಈ ತಿರುವಾಯುಮುಷಲೋ ಅಯ್ತೇ ಇಲಾ ಮೊರಪೆಡುತೋಡಂ ಎಂದುಕು ಜರಿಗಿಂದಿ ಇಂತಕ ಮುಂದು ವಾರಿಗೆ ತೆಲಿವಿ ಲೇನಿ ಸಮಯಂಲೋ ನಿದ್ರ ಎಲಾಗೈತೆ ನಿದ್ರಪೋತುನ್ನಪ್ಪುಡು ಆಕಲಿ ವೆಯ್ಯದೋ ನಿದ್ರ ಲೇವಗಾನೆ ಆಕಲಿ ಕಲುಗುತ್ತುಂದೋ ಅಲಾಗೇ ಮನ ಆಳ್ವಾರ್ಲು ಕೂಡ ತೆಲಿವಿ ರಾಗಾನೇ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸೇವಿಂಚಾಲಿ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಕೋರಿಕೆ ಕಲಿಗಿಂದಿ ಕಾನದಿ ಸಾಧ್ಯಪಡ್ಡಂ ಲೇದಟ ಇಕ್ಕಡ ಅಲಾಗ ಮನ ಆಳ್ವಾರ್ಲು ಬಾಧಪಡುತ್ತೋ ಉಂಟೆ ಆ ಮೊ ಮೊರಪಿಡುತ್ತೋ ಉಂಟೆ ಎಲಾ ಉಂದಿಟ ಆ ಮೊರ ಅನ್ನದಾನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ತುನ್ನಾರು ಸುಮಂತ್ರುಳು ವಾರು ರಾಮುಣ್ಣಿ ಅರಣ್ಯಂಲೋ ದಿಂಚಿ ತಿರುಗಿ ವಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಕೌಶಲ್ಯಕಿ ಆಯನ್ನು ಗುರಿಂಚಿ ಬೆಂಗವ ಬೆಂಗ ಪಡನವಲ್ಸನ ಉಳೆಯದು ಅನಿ ಚೆಪ್ತೇ ಆಮೆ ಯೊಕ್ಕ ದುಃಖಂ ತೀರಿಂದ ಚೆಪ್ಪಿನವಾಡು ಸುಮಂತ್ರುಡು ತಥಾಪಿ ಸೂತೇನ ಸುಯುಕ್ತವಾದಿನ ನಿವಾರ್ಯಮಾನ ಸುತಶೋಕ ಕರಿಷಿತ ನಚೈವ ದೇವಿ ವಿರರಾಮ ಕೂಜಿತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಪುತ್ರೇತಿ ಚ ರಾಘವೇತಿ ಅಂಟಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಏಮಟೈಂದಿ ಅಂಟೆ ಆ ಸುಮಂತ್ರುಡು ಆಮೆಗೆ ಮಂಚಿ ಮಾಟಲನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿ ಬೆಂಗಪಡವಲ್ಸಿನ ಅವಸರಮು ಲೇದು ಅನಿ ಚೆಪ್ತೇ ಆಮೆಗೆ ಏಮೀ ಕೂಡ ಬಾಧ ತಗ್ಗಲೇದಟ ಮರಿ ಏಮಂಟು ಅಂದ ಆಮೆ ಕೂಜಿತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಪುತ್ರೇತಿ ರಾಘವೇತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂಟು ಅಂದಿಟ ಅಂದರೆ ನಾಕು ಪ್ರಾಣಮುಲು ಅಂಟಿವಾಡು ಆಯನ ಲೇಖಪೋತೆ ನಾನು ಉಂಡಲೇನು ಅನ್ನದಾನ್ನು ತೆಲಿಯಚೇಸ್ತೋಂದಿ ನಾ ಯೊಕ್ಕ ದುಃಖಾಲ್ನೆ ಪೋ
పుత్రుడు విని ఆయన అనుభవం ఆ పుత్రుడు లేక దూరం అయితే భరించలేకపోతే అందుట మనకి తల్లి కౌశల్య అలాగే రాఘవ రఘువంశంలో జన్మించిన వాడివి ఎవరికి ఆపదలు కలిగిన ఆపదలన్నింటినీ తీర్చగలిచిన వాడివి అయిన నువ్వు ఈనాడు నాకు దూరమైనవి అని ఆమె మొరపెట్టింది అంటారు అలా మన ఆళ్వార్లు కూడా ఈ తిరువాయముషలో మొరపెడుతున్నారట ఆ మాటలను విని కలిగినటువంటి క్లేశాన్ని అనుభవించి అని చెప్తున్నారు మనకి ఇందులో ఇలా ఎక్కడైనా ఒకళ్ళు మాటలు మాట్లాడితే ఆ నామాన్ని వింటే ఆ నామం వల్ల వారికి తెలివి వస్తుందా వారు మళ్ళీ పరమాత్మని సేవించాలి అని ఎక్కడైనా అనుకుంటారా అంటే మనకి లంకలో ఉన్నటువంటి సీతమ్మ తల్లిని చూపించారు ఒక్కసారి ఆమె తన జడని ముడివేసి ప్రాణాన్ని తీసుకోవాలి అని సిద్ధపడ్డప్పుడు అప్పుడు చుట్టూ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు కొన్ని కనిపించేయట అంటే ఎడమ కన్న అదిరింది అలాంటి శుభలక్షణాలు కనిపించగానే ఇలాంటి శుభలక్షణాలు ఎప్పుడు కలుగుతాయో అప్పుడు మంచి కలుగుతుంది అని ఆమెకు తెలిసి ఆమె ఏతైర్నిమిత్తైర పరైష్ట శుభ్రు సంబోధిత ప్రాగపి సాధు సిద్ధై అంటారు ఆమె మళ్ళీ మంచి కలుగుతుంది అని అనుకుందట సీతమ్మ అలాగే ఆళ్వార్లు కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క నామస్మరణ చేసేసరికల్లా మళ్ళీ తెలివి వచ్చి ఆయన్ని పొందాలి అని కోరుకుంటోంది ఈ తిరువాయముషులో అని మనకి చెప్పారు ఇందులో మొదటి తిరువాయముషిలో ఉన్నటువంటి పాశురాన్ని ఒక్కసారి అనుసంధానం చేసుకొని దానిలో ఉన్నటువంటి విశేషాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం శీలమిల్ల శిరియనేలు శైవినయో పెరుదు ఓల్ జ్ఞానం ఉండాయి జ్ఞానమూర్తి నారాయణాయండ్రండ్రి కాలందోరుం లాన్ ఇరింద కైదలై పూసలిట్టాల్ కోలమేణి కాణవారాయ్ కువియం కొళ్ళాయే అంటున్నారు నాయనా నేను శీలం లేని వాణ్ణయ్యా నడవడిక లేని వాణ్ణి నేను క్షుద్రుణ్ణి నేను చాలా పాపాలు చేశాను ఆ పాపాలు ఎంతో పెద్దవి అంటే ఎక్కువైనటువంటి పాపాలు చేశాను అలాంటి నన్ను జ్ఞానముండాయి జ్ఞానమూర్తి మంచి భూమిని ముంగేవు కదా స్వామి ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారాలను తెలుస్తున్నారు భూమిని మింగేవు కదా ఆనాడు ప్రళయకాల సమయంలో జ్ఞానమూర్తి జ్ఞానమే స్వరూపముగా కలిగిన వాడా నారాయణ అని అని ఆ ఆళ్ళవార్లు తలుస్తున్నారట కాలం దూరం యాన్ ఇరుంది ఈ కాలమంతా కూడా నేను ఇలా స్థిరంగా ఉండి కైదలై పూసలిట్టాల్ ఈ చేతులు రెండూ కూడా శిరస్సు మీద ఉంచుకొని దండాన్ని సమర్పిస్తూ కోలమేని కాణవారాయ్ నీ సౌందర్య భరితమైనటువంటి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూడాలని కోరుతున్నానయ్యా కానీ నువ్వు రాకుండా ఉన్నావు పోనీ రాలేదు పోని నన్ను తీసుకెళ్ళి నీ యొక్క దర్శనం చేయించవచ్చు కదా కూవియం కొళ్ళాయే పిలవడం కూడా పిలవడం లేదు స్వామి అంటున్నారట స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ తిరువా ఈ తిరువాయముషులు ఈ పాశురంలో ఏమిటి ఇక్కడ అంటే భగవంతుని యొక్క గుణాలను ఒక్కసారి స్మరించారట మన ఆళ్ళవారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి ఆపదలో కాపాడే స్వభావం ఉందట స్వామికి అయితే అది ఆపద వచ్చింది అని తెలిస్తే ఆ ఆపదకి కారణమేమిటో తెలుసుకొని ఆ కారణాన్ని పరిహరించగలిగిన వాడు కావాలి కనుక ఆపదకి కారణాన్ని తెలుసుకొని పరిహరించగలిగిన వాట పరమాత్మ ఇంకా ఆయన సమర్థుడే కానీ మనకి ఆయనకి సంబంధం ఉంటే కానీ ఆయన రక్షించవలసిన అవసరం లేదు కనుక ఆదుకోవడానికి తగినటువంటి సంబంధం కలవాట పరమాత్మ ఇంకా నాకు ఆ స్వామిని ఎడబాసి బతకలేనటువంటి స్థితిని కల్పించాడు దేన్ని చూపించి ఆయన యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూపించి అలాంటి శరీర సౌందర్యం కలవాడు స్వామి అడ్డంకులు అన్నిటినీ కూడా తొలగించగలిగేటటువంటి శక్తి కలవాడు పరమాత్మ రక్షించడానికి కావలసినటువంటి పరికరాలన్నీ కలిగిన వాటి వాడు పరమాత్మ అందరినీ ఏకరూపంగా కాపాడేవాడు పరమాత్మ ఇన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండి స్వామి నన్ను ఈనాడు కాపాడడం లేదే అని బాధపడుతున్నారట మన ఆళ్ళవార్లు ఈ పాశురంలో అని చెప్తున్నారు ఏమిటి ఇక్కడ శీలమిల్ల శిరి అనేలు అంటారు నాయన శీలం అంటే అర్థం రెండు రకాలుగా చెప్తారు ఒకటి స్వభావం అని ఒకటి నడవడిక అని కనుక నాకు స్వభావము నడవడిక అన్నదాన్ని చెప్పి ఇక్కడ నాకు నడవడిక లేని వాడిని అన్నదాన్ని చెప్తున్నారు నాకు ఏ రకమైన నడవడిక లేదయ్యా ఇంకా శిరి అనేలు 
క్షుద్రుణ్ణి అంటున్నారు ఏమిటి సిరియనేలు అంటే జ్ఞానము లేని వాడిని అని అర్థం కనుక అజ్ఞానంలో ములిగి ఉన్న వాడినైనా నేను నాకు ఏ రకమైన జ్ఞానము లేదు నాకు నడవడిక లేదు అయితే ఇందులో తక్కువ వాడిని అంటున్నావే మరి ఏదైనా గొప్పతనం ఉందా ఉందయా ఏమిటిది శైవినయో చేసిన పాపాలు పెరుదు ఆల్ చాలా పెద్ద పాపాలు చేశానయ్యా నేను అంటున్నారు ఏమిటి అంత పాపాలు చేశారు ఈయన అంటే పాపం అంటే ఏమిటి అంటే తనకి ఏది కోరితే అది లభించకపోవడానికి అడ్డుపడేదేదో అది పాపం కనుక మన తల్లి సీతమ్మ ఆనాడు చెప్పింది మామయ్య దుష్కృతం కించిత్ మహదస్తి న సంశయ అన్నది నాయన నాలోనే ఏదో లోపం ఉండు ఉంటుందయ్యా ఇంచేత నువ్వు సమర్థుడివి నువ్వు కాపాడగలిచిన వాడివి కానీ కాపాడడం లేదు నాకు దర్శనం కలిగించడం లేదు మరి కలిగించడం లేదంటే కారణం ఏమవుతుంది నీ వల్ల ఏనా దోషం ఉండాలి నా వల్ల ఏనా దోషం ఉండాలి కానీ నీ వల్ల దోషం ఉండడానికి అవకాశం లేదు కనుక నా వైపే దోషం ఉన్నది అని మామ మమయ్య దుష్కృతం కించిత్ మహత్ అస్తి అన్నదిట ఆమె లేకపోతే ఆయన ఎవడు పరంతపౌ ఆయన సమర్థావపి సమర్థుడట పరంతపౌ అంటే శత్రువులను దునుమాడగలిచిన పరాక్రమంలో ఓడించగలిగేటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు పరాక్రమం కలిగిన వాడు రామచంద్ర ప్రభు అయి ఉండి కూడా నన్ను ఆయన స్వీకరించలేదు ఇంకా నన్ను రక్షించలేదు అంటే కారణము ఏమున్నది కారణము ఒకటే కారణము ఏమిటది అంటే నాలో ఉన్నటువంటి దోషము అన్నదట సీతమ్మ నేను అగ్నురాలిని శిరియనేలు నేను అగ్నురాలిని కనుక నాకు ఏ ఏం చేశానో నా దోషం అనేది కూడా నాకు తెలియదు కనుక ఏదో చిన్నది ఆయన సర్వజ్ఞుడు నేనా అగ్నురాలిని కనుక ఏదో నాలో తప్పు ఉండే ఉంటుంది అన్నదట అక్కడ ఇప్పుడు శీలమిల్ల శిరియనేలు శీలము లేనటువంటి అంటే నడవడిక లేనటువంటి క్షుద్రుణ్ణి నేను అన్నారు అయితే జ్ఞానం లేదు అని చెప్తున్నారు అజ్ఞానంలో ఉన్నాను అన్నారు ఏమిటి అజ్ఞానం అంటే అంటే ఆత్మ అనేది అణువు అయితే జ్ఞానము విభువు అయితే ఈ ఆత్మ అణువైన దానిలో ఈ జ్ఞానము రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ధర్మిజ్ఞానము రెండవది ధర్మభూత జ్ఞానము అంటే జ్ఞానము అంతటా వ్యాపిస్తుంది కనుక వ్యాపించినటువంటి జ్ఞానం ఆత్మకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైంది జ్ఞానము లేదు అంటున్నారు ఎప్పుడైతే జ్ఞానము లేదో ప్రసరించేటటువంటి జ్ఞానము లేదు ప్రసరించేటటువంటి జ్ఞానం ఎప్పుడు లేదో ఇప్పుడు నాకు నడవడిక లేదు ఇక మీదట నడవడిక కలిగించుకుందామన్నా ప్రయత్నం చేసిన ప్రయత్నం చెయ్యడానికి కూడా అవకాశం లేదయ్యా కనుక అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాను నా నడవడికను మార్చుకోలేను నాకు నడవడిక లేదు అని చెప్పారు అని శైవినయో అయితే చేసిన పాపాలు పెరుదు ఆల్ చాలా పెద్ద పాపాలట ఏమిటి అంత పెద్ద పాపాలు అన్నారు అంటే ఏం లేదయ్యా భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానము ఉన్నా అంటే స్వామి అనుగ్రహించారు ఈయనకి భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించిన ఈ భగవద్ గుణాలు నడయాడుతున్నా నాకు అది ఆ దుఃఖ అది నాకు దుఃఖం తగ్గడం లేదే ఈ దుఃఖం అలా తగ్గకపోవడానికి కారణం నేను చేసినటువంటి పాపాలే తప్ప వేరొకటి కాదు అంటున్నారు ఇంకా వాటిని మించిపోయేట నేను చేసిన పాపాలు వేటిని మించిపోయినాయి అంటే మనకి తత్వత్రయమో అని చెప్తారు అంటే ఈ చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుడు ఈ మూడిటిని కూడా మించిపోయినాయట ఈయన చేసిన పాపాలు కనుక పెరుదు ఆల్ పెద్దవి అన్నారు ఆల్ అంటే అయ్యో అని విచారాన్ని సూచిస్తున్నారట ఇక్కడ కనుక చేసిన పాపాల చాలా ఎక్కువ పోనీ నడవడిక ఉన్నదా లేదు కనుక నడవడిక లేని వాడిని నాకు చేసినటువంటి పాపాలు నన్ను నీ దగ్గరికి చేరడానికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదయ్యా అన్నారు అని అయితే మనం ఏం చెయ్యాలి ఈ చేసిన పాపాలను పోగొట్టుకుందికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి అయితే పోగొట్టుకుందికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా చెయ్యడం లేదట వీరు మరి ఏమంటున్నారు జ్ఞానముండాయ్ జ్ఞానమూర్తి నారాయణ ఎన్రెన్రేం నాయన మొత్తం ప్రళయకాల సమయంలో లోకాలనంతటినీ కూడా ఆరోగించిన వాడా అంటున్నారు ఎందుకు పర భగవంతుడిని ఎందుకు తెలిచారండి ఇక్కడ అంటే భగవంతుడే తన పాపాలని పోగొట్టి తన ఆయనతో చేర్చుకోవాలి తప్ప నా అంతటి నేను నా ప్రయత్నంతో పాపాలను పోగొట్టుకోలేను అని తెలిసిన వారట మన ఆళ్ళు వాళ్ళం 
జ్ఞాలం ఉండవాయి మొత్తం భూమిని తట్టిన కూడా ప్రళయకాల సమయంలో ఆరగించవు కదా స్వామి స్వామి అంటే ఈ ప్రళయకాల సమయంలో ఈ అచిత్య అయినటువంటి ఈ జగత్తుకి అంతటికీ కూడా దానికి చెప్పాలి నన్ను రక్షించో అనాలి అని తెలియదు కానీ నువ్వే వాటిని రక్షించావు అన్నాడు కనుక అలాగ రక్షించిన వాడివి జ్ఞానస్వరూప అంటున్నారు ఆయన నీకు తెలియనిది లేదు నీకు ఎదురుగా కనిపించనిది లేదు నాకు తెలిసినది లేదు అంటారు కనుక నాకు తెలిసిందేమీ లేదు అన్నీ తెలిసిన వాడివి నువ్వు కనుక నా ఆపదల నుంచి కాపాడవలసినటువంటి బాధ్యత నీదే స్వామి అయితే నీకు నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉండాలి కదయ్యా సంబంధం ఉంటే కదా రక్షించడం అంటావా నారాయణ అన్నారు నారాయణ అంటే నారాహ అయనం యశ సహ అని ఒక ఉత్పత్తి నారాయణం అయనం యహ సహ అని ఒక ఉత్పత్తి రెండింటిని చెప్తారు అంటే మొదటి దానిలో ఆయన ఆధారంగా అంటే ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి శరీరముగా ఆయన శరీరుగా ఉన్నాడు కనుక శరీరమును కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత శరీరము కలిగిన వాడిది కనుక స్వామి నేను నీకు శరీరము లాంటి వాడిని నువ్వు నన్ను కాపాడుకో అని చెప్తాట మొదటి దానిలో రెండవ దానిలో ఆయనకి నేను సొత్తు అంటే నారములన్నీ కూడా ఆధారమైన వాడు కనుక సొత్తు ఆయనకి కనుక సొత్తుని కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత ఆయనదే అన్నారు అంటే దీనివల్ల ఆయనే ఉపాయమని ఆయనే ఉపేయమని రెండు మనకి తెలుస్తాయి కనుక ఏం చేయాలి మనకి వర్తమాన కాలక్రియను వాడతారు నారాయణ ఎన్రు ఎన్రు అలా నారాయణ నారాయణ అంటున్నారట ఈయన అంటే ప్రపజ్యే అని ద్వయమంత్రంలో మనకి చెప్పినటువంటి వర్తమాన క్రియని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కాలందోరం యాన్ ఇరుందు కైదలై పూసలు ఇట్టాల్ మొత్తం ఒకనాడు తలచి ఒకనాడు తలవకుండా వదిలేసేవాడిని కానయ్యా ఎప్పుడు కూడా కాలం అంత ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ చేతులు రెండు శిరస్సు మీద ఉంచి నిన్నే దండం పెడుతున్నాను అయితే ఏం చెయ్యాలి కోలమేని కానవారాయ్ నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ఒక్కసారి నాకు దర్శనం చేయించు స్వామి కానీ చూపించడానికి రాకుండా ఉన్నావు పోనీ నాకు ఇక్కడక్కరలేదు ఆ పరమపదానికి తీసుకెళ్ళి నీ దర్శనం అనుగ్రహించు అది చేయడం లేదు స్వామి అని కువ్యం కొళ్ళాయే నువ్వు పిలుచుకోకుండా ఉన్నావు స్వామి అంటున్నారు ఈ పాశురంలో అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని మనకి చూపిస్తున్నారట నారాయణ అనడం వల్ల ప్రాప్యము సిరియన్ అనడం వల్ల ప్రాప్త వారాయ్ అనడం వల్ల ఉపాయము కాణ అనడం వల్ల ఫలము శైవినయా పెరుదాల్ అంటే విరోధాలు ఏమిటి అంటే పాపాలు అన్నదాన్ని చెప్పారు పెద్దలు దీనిలో ద్వయార్థాన్ని కూడా తెలియచేశారు అని కూడా చెప్తారు ఇంకా మనకి కాణ వారాయ్ అంటే నేను ప్రయత్నించి నేను చూడలేను మరి ఏం చేయాలి నువ్వే నాకు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించాలి అని చెప్పి ఈ పాశురంలో నాకు ఏమి నాయనా నిన్ను పొందాలని తహతహలాడుతున్నాను కానీ నువ్వు నాకు కనిపించడం లేదు స్వామి దయచేసి నిన్ను నాకు ఒక్కసారి నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని నాకు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించు స్వామి అని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ పాశురంలో నేను సేవినయో పెరిదాల్ జ్ఞాలముండాయ్ జ్ఞానమూర్తి నారాయణ జ్ఞాలముండాయ్ జ్ఞానమూర్తి నారాయణ కైతలై పూసలిట్ట కోలమేని కాణ కోలమేని కాణ వారాయ్ కూవియం కొళ్ళాయే కొళ్ళాయే 
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಚರಣಂ 